Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membawa satu rombongan besar ke Amerika Syarikat untuk menghadiri persidangan bangsa-bangsa bersatu, United Nations. Dalam rombongan ini termasuk anak bini dia. Anwar telah memberi ucapan di hadapan uh, United Nations dan uh, biasanya seorang pemimpin dunia, world leader yang dihormati oleh seluruh di, uh, seluruh dunia, uh, Dewan di United Nations tu akan penuh sesak dengan manusia. It'll be full. Misalnya masa zaman Mahathir dulu dan sebagainya. Atau masa zaman Nelson Mandela bila dia beri ucapan. Full. The whole hall is full. Termasuk dia akan di televise live di luar. Jadi orang yang tak boleh masuk Dewan tu. Uh, mereka boleh follow. Ber- boleh ikut persidangan melalui uh, live telecast. Di luar Dewan. Kes Anwar ni Dewan kosong. Nobody there. And there was no live telecast lah ke merata dunia untuk satu dunia follow ucapan Anwar yang tak boleh hadir di Amerika ataupun tak boleh masuk dalam Dewan. They can follow live broadcast. Anwar's case tak ada. Now, uh, Fami Fazil kata trip tu berjaya. Trip uh, rombongan Anwar ke Amerika tu sangat berjaya dan dia telah beritahulah pencapaian dia lah. Uh, pencapaian Anwar dalam trip ni. Tapi itu propaganda Pakatan Harapan, propaganda government. Biar kita baca dan kaji laporan United Nations tu sendiri. United Nations telah keluar its own report tentang ucapan Anwar tu. And then dia buat sini General Assembly, General Debate, uh, Anwar Ibrahim. Uh, apa dia yang Anwar deliver? Message yang Anwar sampaikan kepada United Nations. What was the message he delivered to the United Nations? We condemn unequivoc- unequivocally the Russian invasion of Ukraine. So, Anwar beritahu UN yang pendirian Malaysia ialah kita ni anti-Russia. Kita ni condemn tindakan Russia untuk menyerang Ukraine. So, Uh, secara tak langsung, Anwar beritahu yang Malaysia ni pro-NATO. Pro-NATO sebab uh, ni invasion, Russian invasion atau serangan Russia terhadap Ukraine ialah actually serangan Russia kepada NATO. Sebab NATO ni campur tangan dalam urusan Ukraine. Uh, then dia kata, the extent of the Ukraine conflict has radiated world Uh, food prices and shortage. So, Anwar kata masalah uh, pembekalan uh, barang makanan, uh, kekurangan dan juga harga tinggi disebabkan peperang- peperangan di Ukraine. So, bermaknanya Anwar uh, tidak nafilah. Anwar mengakulah yang dunia ni menghadapi masalah bekalan makanan dan juga harga yang sangat tinggi. Dan dia kata ini Russia yang patut disalahkan sebab Russia menyerang Ukraine. Maka di Malaysia ni kita pun bukan saja kekurangan bekalan makanan tapi harga yang tinggi. Uh, Anwar juga menyentuh isu uh, Palestin. Dia condemn tindakan uh, Israel untuk merampas tanah di uh, Palestin. Dia kata... The politics of dispossession continue with a vengeance with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightfully belongs to them. Jadi Anwar mengambil stand, ah, mengambil uh, sikap uh, anti uh, pro pro Palestine and anti Israel. Jadi ini bertentangan because on the one hand kita uh, Anwar umum kata kita ni anti Russia, kita ni pro NATO. On the other hand, dia kata kita ni pro Palestin, kita anti Israel. So this is a stand yang bercanggah. Uh, on the one side you support NATO, on the other side you uh, condemn Israel. Sebab Israel ni boleh dianggap sebagai terima backing Amerika. So kita, uh, Anwar menunjukkan yang Malaysia ni pro Amerika. Dalam isu Ukraine, tapi kita ni anti-Amerika dalam isu Palestin. 
Uh, so the stand, Malaysia stand vis-a-vis uh, -vis the West, uh, the West ataupun the Western powers ni tidak clear. Uh, you know, we we are not giving a clear signal pendirian Malaysia ni di mana. On Afghanistan, Malaysia remains deeply concerned with the dire humanitarian humanitarian situation ni. So, kita, uh, uh, pendirian Malaysia dari segi uh, isu Afghanistan ialah kita ni anti tindakan kerajaan Afghanistan. Kita condemn Afghanistan atas apa yang Anwar dikatakan tadi ni uh, dire humanitarian situation in that country. So, Malaysia bersama dengan Amerika dan juga dengan Barat dalam kita condemn Afghanistan. So, there is tiga pendirian. Ha. One is we are anti-Russia. The other one is we are anti-Israel. And the third one is we are anti-Afghanistan. Pendirian uh, Malaysia dalam tiga isu tu. Uh, and uh, dari segi yang keempat, ya, dari segi Myanmar, uh, we are deeply horrified by the continued violence and instability by Myanmar, the barbarism and depravity inflicted upon the people of Myanmar. So, apa yang maksud Anwar tapi dia tak sebut tu ialah orang Islam di Myanmar tu ditindas dan dizalimi. Dan Malaysia is deeply horrified uh, atas tindakan kerajaan Myanmar tu. Tapi we do not talk about Uh, apa ni the Muslims actually Anwar tak tak berani nak sebut yang tindakan uh, you know tindakan kezaliman uh, terhadap rakyat Myanmar tu maksudnya rakyat Islam the Muslims in Myanmar are the one being persecuted uh, dizalimi dan sebagainya so banyaklah yang kita pendirian Malaysia ni yang Anwar telah sampaikan. Isi apa yang Anwar berucap di bangsa-bangsa uh, bersatu, United Nations, ialah pendirian negara Malaysia. It is Malaysia's stand as a nation. Ini bukan uh, peribadi. It's not Anwar's personal opinion. <coughs> Bukanlah pendirian peribadi Anwar. Tapi pendirian negara Malaysia. He speaks on behalf of Malaysia and on Malaysia's stand on the four issues. So, kita sudah beri gambaran kepada Barat yang kita ni pro-NATO, anti-Russia. Kita juga telah beritahu yang kita ni anti-Israel, pro-Palestine. Dan Israel ni di backing oleh Amerika. Jadi, secara tak langsung kita kutuk Amerika di dalam isu Palestine. Afghanistan ni kita kutuk kerajaan Afghanistan kerana mengzalimi dan ha, menyaya ha, rakyat mereka sendiri tindakan uh, uh, tindakan kerajaan Afghanistan terhadap rakyat mele, uh, mereka dan Myanmar ni kita juga kutuk kerajaan Myanmar terhadap kezaliman uh, the cruelty and persecution ter terhadap rakyat orang Islam di Myanmar that's our stand so yang kita duduk <coughs> apa Malaysia ni melalui perdana menteri Uh, beri ucapan ni di uh, di United Nations di bangsa-bangsa bersatu uh, apa tujuan tujuan dia untuk menunjukkan which side we are on itu saja sebab apa yang Anwar bercakap ni uh, tindakan tidak diambil maknanya benda ni dah lama cerita okey cerita pasal Russia Russia dengan Ukraine ni sudah berperang ber, banyak keturunan tahu many generations ini bukan baru walaupun peperangan ni sudah katalah setahun ya uh, Russia Ukraine tapi is one more of many many wars Afghanistan pun sama Afghanistan ni dia 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 dah berperang 2 300 tahun actually 2 300 years dia berperang and issue Palestine ni Uh, ialah isu semenjak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua lagi ni. Is, is, sebelum Anwar lahir benda ni sudah tu. Dan tak boleh selesai. Cannot be solved. Maknanya kalau kita kata pasal Myanmar. Myanmar ni is a 100 year story. Palestine 100 year story. Uh, you know, Afghanistan is a 300 year old story. 
And then di Russia, Ukraine ni Dia orang dah berperang se Semenjak perang dunia pertama sampai sekarang 100 year old So semua yang Anwar cerita ni Empat isu ni yang Anwar sentuh Dekat United Nations uh, baik, baik isu Ukraine ke uh, Isu Palestine Isu Afghanistan Isu Myanmar Empat isu ni uh, Is popular isu So maknanya Anwar ni Cuma nak, nak menunjukkan yang Malaysia ni prihatin tentang world issues. Tapi banyak lagi isu dunia yang lebih current tau. Lebih terkini yang Anwar tidak sebut. Jadi benda ni, you know, yang Anwar bangkit empat isu ni melibatkan benda yang berlaku masa, you know, sebelum perang dunia pertama, sebelum perang dunia kedua. Uh, and it's a very old issue yang tidak boleh diatasi. Dan uh, boleh kita katakan banyak isu terkini yang lebih penting Anwar tidak langsung, langsung sentuh. Jadi apabila Anwar bangkitkan empat isu ini, uh, gambaran yang diberi ini is just a popularity contest lah. Anwar nak menunjukkan yang Malaysia ni ada pendirian tau. Uh, dan ini pendirian kita. Tapi when you talk about Ukraine, orang kata, mm, okay lah, so what? And you talk about Afghanistan, hmm. You talk about Palestine, yeah. And you talk about Myanmar. So, these four issues ni boleh dikatakan isu basi tau. You're talking about the same old thing which United Nations dah bahas benda ni dah lama. Bertahun-tahun. Dia orang duk bahas benda ni. Tapi tak ada penyelesaian. There is no solution to solving these issues. So, yang you duduk bangkit tu Uh, we are concerned, we are deeply concerned, we are worried, we are deeply horrified. So, so what? United Nations dan negara-negara uh, yang besar, so what? So you are concerned, you are horrified, yeah, so what? What's the solution? Apa yang perlu tindakan diambil? Tak ada pun. Anwar tidak beri apa-apa solution, tidak beri apa-apa cadangan untuk cara nak mengatasi cuma kata saya worried saya susah hati saya concern saya horrified ya yeah, but United Nations ataupun Russia Amerika dan uh, NATO dia akan kata ya yeah, so what what's the your solution what's your suggestion how to solve this 100 year problem 200 year problem 300 year problem masalah yang sudah beratus tahun dah apa ha? cadangan awak selain daripada awak worried lah, concern lah, horrified lah. Selain dari itu, what? Anwar tak ada solution. And Anwar lupa, dia, dia, dia sentuh negara lain. Dia sentuh isu dekat the Ukraine, isu dekat uh, Myanmar, isu dekat Palestine. Uh, isu, de, uh, isu dekat uh, you know Afghanistan. These are all hot spots lah. Boleh kita kata hot spots. So, you duk sebut, you duk sentuh uh, tentang uh, you ni susah hati. Susah hati kerana ini, kerana itu. Tapi, apa cadangan awak untuk cara nak selesai benda ni? Awak tak bagi tahu. Dan apa awak cakap ni, apa orang yang sudah bercakap 100 tahun. 100 tahun orang duk cakap benda tu, awak pun cakap benda sama. Benda yang, berlaku, yang, yang tercetus atau berlaku sebelum awak lahir lagi. But you don't come with the solution. You're just telling about how unhappy you are. So what if you're unhappy? So the Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, is not happy. So what? Itu akan jadi itu. So the other thing is, yang Anwar tidak sentuh is isu dalam Malaysia. Dalam Malaysia, negara barat also is very concerned. Tahu? Negara barat pun lihat kepada perkembangan di Malaysia, dia orang pun concerned. Dia orang pun horrified about the internal situation di Malaysia. So, nampak macam Malaysia ni tidak lagi rule of law tapi rule by law. The the West, negara-negara ha, maju, negara-negara barat nak suruh Malaysia menghormati rule of law. Malaysia tak menghormati rule of law. Dia menghormati rule by law. Dan tindakan... Yang diambil terhadap pemimpin-pemimpin pembangkang dan juga ha, tindakan yang diambil terhadap parti-parti pembangkang. Negara Barat also very concerned tau. 
Negara Barat pun kata, we are very concerned looking at uh, the, uh, tindakan terhadap musuh kerajaan ataupun tindakan terhadap parti politik pembangkang dan juga pemimpin-pemimpin uh, pembangkang, we are also very concerned. Sebab sekarang ni, nampaknya macam kerajaan ni, dia tak benar pembangkang bercakap. There's no freedom of speech di Malaysia. There's no freedom of opinion. There's no freedom of assembly. There's no freedom of association. Ini yang Barat nak tengok di merata dunia, termasuk juga di Malaysia. Malaysia <coughs> does not respect freedoms and rights. There's no civil liberties and democracy in Malaysia. Kalau you bercakap saja, dia orang tangkap. Kalau you buat apa-apa yang kerajaan tak suka, dia orang tangkap. Ha, internet kena block. Malaysia Today pun kena block. TikTok banyak mana akaun kena tutup. Facebook banyak mana tindakan kena ha, diambil terhadap mereka yang bersuara ha, menentang kerajaan. Those who are anti-government, tindakan dia habis. So, social media di Malaysia is highly and heavily censored. Very, very heavily censored. So, bermaknanya... Malaysia tidak mengamalkan kebebasan bersuara atau kebebasan apa sekalipun. So, we are talking about other countries ataupun Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, bercakap tentang negara-negara uh, uh, luar, negara-negara asing. Tapi dalam Malaysia sendiri, juga banyak violation of human rights, violation of civil liberties, not respecting freedom. Freedom apa sekalipun, baik freedom of speech, freedom of association, freedom of the press. So, Malaysia ni tak beza dari negara-negara lain yang tidak menghormati kebebasan atau yang bertindak ganas atau bertindak zalim terhadap mereka yang menentang kerajaan. So, you know, untuk Anwar berdiri di depan United Nations, berucap di dia di 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 dalam dewan bangsa-bangsa bersatu condemn negara ni condemn negara itu dan orang yang hadir yang mendengar Anwar bercakap ha, dalam hati mereka yang negara engkau tu yang Malaysia tu baik sangat ke yang Malaysia ni menghormati sangat ke kebebasan civil liberties dan demokrasi lebih kurang aja yang awak condemn negara lain tu, Malaysia apa? Beza. Tengoklah dalam cermin muka awak tu. Awak sendiri is not a democrat. Awak sendiri is an autocrat. So, negara lain ha, melihat Anwar ber berucap di dalam bangsa-bangsa bersatu ataupun UN. Ha, dia orang tengok muka Anwar. Sudahlah. Malaysia tu apa benda? Lebih baik ke? Lebih kurang aja. So, Anwar membawa malu kepada bukan saja dia tapi Malaysia. Sebelumlah kita nak pergi bangsa-bangsa bersatu, kita nak ha, berhujah di depan bangsa-bangsa bersatu, kita nak ajar negara-negara lain ha, cara sepatutnya mereka mentadbir negara mereka. Tengok dalam negara sendiri dulu. Tengok adakah Malaysia ni lebih baik Ha? Lebih bagus dari negara-negara yang kita condemn itu. Sekarang ni, semenjak setahun ni, ha? hampir setahun ni, semenjak kerajaan baru memerintah, kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Malaysia sudah jadi lagi teruk dari dulu. Sebelum ni, sebelum Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Malaysia lagi bebas. Banding dengan sekarang. So, Malaysia actually has gone backwards. So, Malaysia has got no moral right. Ha? Malaysia tidak ada hak untuk menyentuh, untuk condemn negara-negara lain yang kita kata negara-negara yang tidak ha, menghormati kebebasan lah, demokrasi lah, civil liberties lah dan sebagainya. Because we are just one more third world mentality country. Yes. Malaysia is one more third world mentality country.
tak ada beza yang sebenar Malaysia dengan negara-negara lain yang Anwar condemn di dalam bangsa-bangsa bersatu baru ini. So, address the problems at home first. Solve all the problems in Malaysia first. Bila dah Malaysia ni dah perfect, bila Malaysia ni dah bagus, barulah pergi terbang ke Amerika, pergi ke bangsa-bangsa bersatu dan beri ucapan di dalam United Nations ha, tentang how other countries should run their country after Malaysia has already improved its own country. Assalamualaikum. Salam sejahtera.